ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് റേഡിയോ ക്ലാസ്സുമായി ക്ലാസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ടി വിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ടി വി ന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടി വി ന്യൂസ് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടി വി ദൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ടി വി ആൻഡ് റേഡിയോ എന്നൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ ഒരു ന്യൂസ് കാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റൈൽസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ചാപ്റ്റർ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മാർഷൽ എം സി ലൂഹൻ എന്നൊരു സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോളറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാർഷൽ എം സി ലൂഹൻ അല്ലെ വൺ ഓഫ് ദ ലെജൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഹാഡ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ടി വി വുഡ് ബ്രിങ് അസ് ടുഗദർ ഇൻ ടു എ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ടി വി വെച്ച് ഒരുപാട് തിയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടി വി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ തിയറി പഠിക്കാനുള്ളത് കൾട്ടിവേഷൻ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അത് ജോർജ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോളറാണ് ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് പലത പല തവണ ഈ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ മാർഷൽ എം സി ലോഹൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ഹാവ് ഇനേബിൾഡ് ടെലിവിഷൻ ടു ക്രോസ് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ക്ലോസർ നൗ ദാൻ അവർ ബിഫോർ അല്ലെ ഫോമർ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോഫി അന്നനും ഒരു വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വേൾഡ് ഇസ് മോർ ആൻഡ് മോർ എ സിംഗിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ടി വി ആസ് ദ വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ കീ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മീഡിയത്തിന് ആരും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നമ്മള് ഈവനിങ് ആയാൽ നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളായാലും ആരായാലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടി വി എന്നൊരു ഘടകം ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ എല്ലാം സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ടെലിവിഷൻ ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മെസ്സേജസ് ടു എ ലാർജർ ഓഡിയൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഇൻലിറ്ററി ഇൻലിറ്ററസി ബാരിയേഴ്സ് ദ ലൈവ് നേച്ചർ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ഫർദർ മേക്സ് പോസിബിൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടി വിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെലിവിഷൻ കോൺസ്റ്റാൻഡിൻ പേഴ്സ്കി കോൺ ദ വേൾഡ് ടി വി ഇൻ എ പേപ്പർ പ്രസന്റഡ് ടു ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺഗ്രസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഞാൻ എന്നാൽ എഴുതാം കോൺസ്റ്റാൻഡിൻ പേഴ്സ്കി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു പേപ്പർ ആ സമയത്ത് ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു വേർഡ് ആണ് ടെലിവിഷൻ അപ്പം ഇത് ലേറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ പോൾ ഗോട്ട്ലിയ നിപ്കോ ഡെവലപ്പ് ദ ഫേസ്റ്റ് അവർ മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ദ ടി വി ഒരു അറൌണ്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ scientist uh, a campbell swinton from england and boris rosing from russia used the cathode ray tube in addition to the mechanical scanner system to create a new tv system okay from the experiments of nipko and rosing two types of tv came into existence on the electromechanical tv ayirunu and electronic tv ayirunu so, ഇത് നമ്മൾ വേൾഡിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെലിവിഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് എ മൾട്ടി ബില്യൺ റുപ്പി ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ന്യൂമറസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് മെയിൻ ലാംഗ്വേജസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ടു മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഓക്കെ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹമ്പിൾ ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു അത് ബിഗിൻ ചെയ്തത് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അത് റേഡിയോ വന്ന് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പോലെ നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ ഏർലി ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് കൺസിഡേർഡ് ഓഫ് ആൻ അവർ ലോങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെയർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടു വൈസ് എ വീക്ക് ദെൻ സെവറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ് വർ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ റിസീവിംഗ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ന്യൂ ഡൽഹി ആൻഡ് ഇൻ ദ സിറ്റി സ്കൂൾസ് the project was founded by the foundation by the uh, 1970s television centers and studios were opened in other parts of the country in 1976 television was delinked from all india radio and it became doordarshan doordarshan aayittu mari here orthodu 1976 സിക്സിലാണ് ഇത് ഡീലിംഗ് ചെയ്തത് അതുവരെ ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ടി വി വന്നിരുന്നത് അത് ഡീലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സിൽ ദൂരദർശനായി അപ്പോ അത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആയപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ദൂരദർശൻ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം പ്രൊവൈഡഡ് നാഷണൽ കവറേജ് ഓഫ് ദി നയൻ നയൻത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി യൂസിംഗ് ഇൻ സാറ്റ് വൺ എ ഇൻ സാറ്റ് വൺ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു കവറേജ് നടന്നത് ദ സെയിം ഒക്കേഷൻ ഓൾസോ മാർക്ക് ദ സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കളർ കളർ ചിത്രമായിട്ട് വന്നതും ആ ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ കളർ ട്രാൻസ്മിഷനും ആ ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ നടന്നു ഇയർ ആണ് ആയപ്പോഴേക്കും ഗവൺമെന്റ് ഒരു ദൂരദർശന കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു കുറെ ന്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു അറൌണ്ട് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വാസ് കവേർഡ് ബൈ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് എയ്റ്റീസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ദൂരദർശന്റെ ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീസ് ഒരു ദൂരദർശൻ ഇറാസ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റീസ് വാസ് ദ ഇറ ഓഫ് ദൂരദർശൻ സീരിയസ് ലൈക്ക് ഹം ലോഗ് ഹം ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലുകൾ അത് ഇത്ര ഈ ഒരു ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഹം ലോഗ് എന്നൊരു സീരിയൽ വന്നത് ദെൻ വാഗ്ലേ കി ദുനിയ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബുനിയാദ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് കോമഡി ഷോസ് ലൈക്ക് എ ജോ ഹെ സിന്ദഗി and mythological drama such as ramayana mahabharata adokke vannittundayirunnu okay uh, doordarshan's virtual monopoly of tv broadcasting in india came to an end in the 1990s the coverage of gulf war gulf war enna nadanathu 1991 il 1991 ile gulf war uh, cnn nadathi സി എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് അ യു എസ് ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ചാനൽ പ്രൊപ്പൽ ദ അറൈവൽ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ഇൻ ഇന്ത്യ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷസ് വെർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ക്യാപ്ചുവർ ദ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടു ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പം ഹോങ്കോങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ആണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഓക്കെ മൾട്ടി നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ദി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആരായിരുന്നു സി ടി വി ആയിരുന്നു സി ടി വി വെച്ചിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വന്നു വാസ് ബോൺ അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഫേസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ഹിന്ദി സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പം ഏതാണ് സ്റ്റാർ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ള സ്റ്റാറും സി ടി വിയും ചേർന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദി സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ വരാണ് സ്റ്റാർ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫൈവ് ടി വി ചാനൽസ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മൊനോപോലൈസ്ഡ് ബൈ ദൂരദർശ
കൂടാതെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകൾ എമോജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ട്വന്റി ഫോർ അവർ ന്യൂസ് ചാനൽസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി റിലീജിയസ് ചാനൽസ് വന്നു തുടങ്ങി കാർട്ടൂൺ ചാനൽസ് മൂവി ചാനൽസ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചു ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഹാസ് സോ ഫാർ ഗ്രാൻഡ് പെർമിഷൻ ടു സെവൻ നയൻറ്റി ടു ടി വി ചാനൽസ് അപ് ടു മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോ ഇപ്പോ കറന്റ്ലി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് എത്ര ടി വി ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഓക്കെ ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ കുറെ ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്ന മതി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വാലിറ്റ് ടേം ഫോർ ദ ഡയറക്ടർ ഇൻ ഫിലിം എന്നാണ് ഹി ഇസ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം she or he is in charge of the technical and aesthetic aspects producer heads the pre production production and post production activities or a program in the parinad ultimately our producer de peer il aayirikum ariyapadunnad production assistant is ennu parney kenjal they ensure that script talent crew properties okay correct samayath nadakkunnundo shooting site il ettunnundo അവർ റിഹേഴ്സൽസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ലോഗിംഗ് ടേപ്സ് ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററെ വേണം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ്കോഴ്സ് അദ്ദേഹം ഒരു ഐഡിയാസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു വേർഡ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാമറ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറെ ആവശ്യമാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഡിസൈനറെ വേണം സെറ്റ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി എന്നൊരു വാക്കും ഉപയോഗിക്കും എസ് ഡി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വിളിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു കൺസീവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് ആ ഒരു എൻറ്റയർ ലൊക്കേഷനെ സൂപ്പർ ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഹു ഇസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആരായിരിക്കും ഡാൻസ് സീക്വൻസസ് ഒക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ദെൻ ടാലന്റ് ടാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാലന്റ് ഇസ് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ heard and seen on the screen uh, a sc- a sc- screen il sorry screen il kaanu kelkeyum okke cheyina our peoples ne nammal talent ennu parayunnathu avare actors avam actresses aayirikkam interviewers aayirikkam announcers aayirikkam anchor persons aayirikkam host cheyina aalukal aayirikkam avare ellam talent ennu oru vaakkilana ariyapadunnathu actor actress ennu nalla paraya talent who is talent ennu choichu kenjal ആക്ടർ ആവാം ആക്ട്രസസ് ആവാം ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ആവാം ഓക്കെ ഇനി ലൈറ്റനിങ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് എൽ ഡി ലൈറ്റനിങ് ഡയറക്ടർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിസൈനിങ് അറേഞ്ചിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓൾ ലൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ മിക്സർ അദ്ദേഹത്തെ ടി ഡി എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഉണ്ട് ദെൻ ഓഡിയോ മിക്സർ ഉണ്ട് ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയർ സെറ്റ് ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ക്രൂ ഉണ്ട് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് എഡിറ്റർ ഇൻ is in charge of post production post production namak ariya editing um mixing um nadakkuna oru area aanu post production so aa oru post production ividi vangil thaniyana editor aanu editing nadathunu ini adinu shesham angane oru sambhavam ithrayum ithrayum karyangal aanu nadakkunathu ini oru television program allengil oru video program engane nammal undaakku from as stated earlier Um, as stated earlier making of a tv program ennu parayunnathoru laborious task aanu involving a team of people for a long period of time uh, we can basically divide the entire production procedure into three stages pre production production post production of course angane thaniyana ellathilum undavunnathu pre production ennu parannu kanyal adil kore sub categories varunnundu it includes everything that we have to do before we start shooting program ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ റിഹേഴ്സൽ അങ്ങനെ കുറെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് 
കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് വൺ ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൺ ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് വാട്ട് ദ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഒരു ഫൈനലൈസിംഗ് ഐഡിയ ഓക്കെ ദെൻ റീസെർച്ച് റീസെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വി ബിഗിൻ റിസർച്ച് ഓൺ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ വി കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ആസ് വെൽ ആസ് ദ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലും റിസർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി വരുന്നതാണ് പ്രൊപ്പോസൽ വാട്ട് ഇസ് പ്രൊപ്പോസൽ പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഫേസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് first document of pre production pre production de first document ennu velikkunnathu nammude ee proposal ne aanu first document of a pre production is called a proposal it is generally written by the producer with the help of a writer it should be prepared only after getting the basic information and holding site surveys and interviews okay ഇനി ഇതിനു ശേഷം വരുന്നതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഹാസ് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോഡ് മോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഏകദേശം പ്രൊപ്പോസൽ തന്നെയാണ് ഇനിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കളി സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആൻഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് പെർഹാപ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്നു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വെക്കണം ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കണം അതൊരു നമ്മളൊരു പേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതും അത് കൂടെ എഴുതുന്നതും ഒക്